नमस्कार यो जनता टेलीविजन रियमित कार्यक्रम सन्दर्भ ये बेला मूलुक सरकार निर्माण को प्रक्रिया में अगर बढ़ रहा सरकार निर्माण को प्रक्रिया में देखिए कई समस्या का बारे में समाधान निस्कंद पचिल पटक विवाद कर राष्ट्रीय सभा का विषय में निर्वाचन आयोग रपति कार्यालय एक खाने निर्णय कर तेस पच्चीस दल सरकार निर्माण को गणित हिसाब में जुटी सकता इन सेरो फेरो में कुरा आज हमें स्टूडियो में निम्त्या माओवादी केन्द्र का स्थायी समिति का सदस्य लेखराज भट्ट रहास हमी इन सेरो फेरो में कुरा यहाँ लम स्वागत चुनाव तेसरो पटक जितने आइयो तेसरो न दोसरो पटक म एक चोटी हारे थे पेलो पल्ट मैं चौसठी में विजय प्राप्त करें सत्तरी में पाजय भले फिर विजय कर गठबंधन गठबंधन भापनी अभी विशेषकरी गठबंधन को पक्ष में आम जनता थे तैंटा खाल फला जिताओं पर्च भो अर्क पक्ष अब गठबंधन भी एट महत्वपूर्ण पार्टो रहे फला जिताओं पर्चा मतलब भट्टजी जिताओं पर्चा के जिताओं पर्चा हो भुझ् मैं जहांसम जनता को भावना बुझे अनुभूति मैं भाग के मैं तो क्षेत्र में जो चाहे तो परिवर्तन को निमित्ति हो चाहे तो विस को क्षेत्र में रो क्षेत्र का अधिकार को कुरो में रहा नेपालक राजनीतिक परिवर्तन में मैं खेले भूमिका जो जनयुद्ध जन आंदोलन होसम आईपुग् चाहे तो पैले का इतिहास तब पंचायत कालीन तो व्यवस्था का विरुद्ध लमो राजनीतिक जीवन में जो परिवर्तन को पक्ष में मैं एटा भूमिका खेले तो भूमिका नहीं महत्वपूर्ण हो भाई ल तर पच्लो पटक भाग टीकापुर कांड जो भो ते को फेस करना ते बेला तब को पार्टी को भूमिका का बारे में तो थुप्रे कुछ उठाए है अब निश्चित रूप में जनता बुझा ते बेला सजिल थे राम पार्टी को बारे में तो क्षेत्र को जनता में कई भ्रम कई तब को अविश्वास तो खाल पैदा भाथ थो तो अपष्ट भाषा राम पार्टी जेसुक भापनी त हर एक जात जाति पिछड़ी को क्षेत्र रिभिन्न भाषा भाषी को अगर को निति जे एजेंडा लो तो नहीं वास्तविक नेपाल को आवश्यकतामें नहीं लिया हो भाई कुरो अनता ने बुझ्ते गए तेस कारण सुधारी को अवस्था सृजना भो अ राम्रीस सुधारियो भन क्षेत्र में राम्रीस को पचाड़ी गठबंधन को कति अभी तो महत्वपूर्ण भूमिका ही रहो भर कति रहो कस्तो रहो अब तब को गठबंधन ने विशेषकरी गठबंधन भापनी तो गठबंधन संग को पार्टी एकता को कुरो जसरी गयो एकीकरण रम्युनिस्ट आंदोलन मेंी जनता ने अलग ठूला पार्टी एमए माओवादी केन्द्र को एकता हो रहा अब ने नया कुरो आर्थिक समृद्धि रिकस का कुछ होने जे सन्देश गयो तेल चुनावी मत है कि भोलि अब एकता भैस इसलिए परिवर्तन करने कुरो में जनता विश्वस्त भे तेल महत्वपूर्ण भूमिका खेलो यो यो अभिमत चाहिए चुनावी तालमेल मत हो पार्टी एकीकरण सम्म होने मत खसा भुझाई रहो मेरे बुझाई ते जहाँ मचन क्षेत्र आपने निर्वाचन क्षेत्र में जहांसम पुग्न सके जनता को थी कार्यकर्ता को एकता हो रहा हम मत चाहे एकता को पक्षम हो भे रो बीच में पच्लो निर्वाचन को परिणाम आई सके मेरी जनता धन्यवाद दिन जनता का बीच में गए थे रस्त भर्खर मात्र मैं पुगे त्या जुनसुक पक्ष को हो तो जनता कार्यकर्ता को के थी एकता कर 
अहिले यगाताको खाँचो छ भन्ने नै थियो तर त्यो अहिमत त पुरा होला जस्तो देखिन छोडे नि मल त्यस्तो लाग्दैन अब दुईटा पार्टी जो 19 सालमा विभाजन भएको छ एउटा तपाईको झापा विद्रोहको उबाट आएको छ भने एउटा चौथो महाधिवेशन 31 सालको मोहन विक्रम त्यो स्कुलिङ बाट आउँदै यहाँ सम्म आएका छन् भने त अहिले सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरो दुईटा नेतृत्वको बीचमा जुन छलफल बहस र अझ हाम्रो अध्यक्षले भनेका शब्दहरु के हुन नि ग्रेट डिवाइड महान बहस त्यो त जनता सम्म गयो त यसले अब म पछि हट्छु भन्ने ठाउँ छैन कसैलाई पनि र अस्ति हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले पुल भत्काइयो पछि फर्किने उ छैन एकता नै अपरिहार्य हो भन्नु भएको छ त मैले आफूले अनुभूति गरेको कुरो पनि के हो भने चाहे जुनसुकै पक्षको कार्यकर्ता होस् नेता होस् त्यसले अब एकता हुन्न भन्ने त्यसमा साहस छैन कसैमा त्यो प्रवृत्ति हुन सक्छ मेरो ठाउँ कहाँ भोलि के भन्ने प्रश्न पनि आउला कसैको भित्र तर मैले देखेको कसैले पनि अब एकता हुनुहुन्न भन्ने त्यो चाहिँ छैन भनिन्छ लेखराज भट्ट आफ्नै लागेको कुरा पनि स्पष्ट छ भन्ने र माओवादी केन्द्रभित्र अलि स्पष्ट वक्ता हुन् भनेर भन्ने पनि गरिन्छ त्यसकारणले पनि के ढुक्क छ भने आज तपाईले र मैले कुरा गर्दाखेरि मान्छेले स्पष्टसँग बुझ्न सक्छन् तर अब पछिल्लो पटक सरकार बनाउने गणितमा गणितको हिसाबमा केपीओली जिले संघीय समाजवादी फोरम सँग गरेका कुरा कहिले कहीँ चाहिँ के अरे कांग्रेसले चाहिँ माओवादीलाई सरकार चलाउने कुरा यी कुराले त त्यो एकीकरणको पोजिसनसम्म जाँदैन भन्ने त्रासले ओलीजी र त्यहाँ पुग्दैन कि भन्ने आशमा कांग्रेसहरूले यस्तो खाले प्रस्ताव अगाडि सारे त्यस कारणले एकीकरणमा कहीँ न कहीँ धमिलो छ भन्छन् अब खुलेरै भन्दै केही छैन अब होइन अब यो कसले के भन्यो भन्दा पनि के हुन्छ भन्नेमा जान जरुरी छ र एउटा परिस्थिति एउटा सन्दर्भमा कुन नेताले के बोल्यो भन्ने कुरो महत्त्व राख्दैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ अब समाचारमा सञ्चारमा आएका कुरा केपी कमरेडले उता उलाई उपेन्द्र यादवलाई भेट्यो भन्ने कुरोले नै अब त्यो सरकार उतातिर बनिहाल्छ भन्ने कुरो पनि होइन त यता अध्यक्षले होइन देउवाजीले यस्तो भने प्रस्ताव ल्याए त भन्ने कुरोले पनि त्यो महत्त्व राख्दैन मुख्य महत्त्व के राखेको छ भने एमालेका आम कार्यकर्ता जनता पक्षधर जनताले के भन्छ माओवादी केन्द्रभित्रको नेता कार्यकर्ता र त्यसको पक्षधर जनताले के भन्छ भन्ने कुरो महत्त्व राखेको छ तर पछिल्लो बैठकले त माओवादी केन्द्रको बैठकले पनि त भागभण्डाका कुरामा त राम्रैसँग छलफल गऱ्यो नि त पार्टी अध्यक्ष नदीकन नजाने सम्भवको कुरालाई चाहिँ अडाल लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई त त्यो बैठकमा म पनि थिएँ त्यस्तो कुरो त आएको छैन अब यहाँ तपाईँसँग कसरी आयो यो कुरो है त्यहाँ त छलफल भएका कुरा के हुनु भने त्यतिखेर यो समीक्षाको कुरो अध्यक्षबाट समग्र देशकै चुनावको समीक्षा र संश्लेषण गरेर राखेको रिपोर्टिङका कुरा थिए त्यसपछि अब यो राष्ट्रिय सभाको के गर्ने एकल सङ्क्रमणीयमा जाने कि बहुमतीयमा यसले अड्का छ भन्ने कुरो त्यसपछि आएर पार्टी एकताको प्रश्नमा पार्टी एकता अपरिहार्य छ गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ विषयवस्तुहरू छलफल भएको थियो त्यहाँ यो पाएपछि जाने यो पाएपछि नजाने अथवा यो पाए गर्ने न त नगर्ने भन्ने त्यो चलन मैले कहाँबाट त्यस्तो आयो मलाई थाहा छैन होइन मिटिङमा जे छ त्यही आएको मलाई मैले बुझ्छु अब त्यो ट्विस्ट भएर यताउता आउँछ भने त त्यसलाई भन्नु छैन तर तपाईँले एउटा कुरा त स्पष्ट भन्न सक्नुहुन्छ नि त्यसो भए पार्टी एकीकरणसम्मको तहमा हो भने मिनिमम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त एउटा खाका त होला नि त पार्टीमा त चर्पल होला नि तपाईँको लेभलसम्म त त्यति कुरा नआइकरोस् कसरी एकीकरण हुन सक्छ होइन हिजोको दिनमा दुईटा अध्यक्षको बिचमा र संयोजन समिति भन्दा स्पष्टै त्यहाँ सात बुद्धि भएको छ नि त त्यो त र कसैले भन्नै पर्दैन होइन त्यहाँ चाहिँ दुईटा अध्यक्षको बिचमा के छ भने आलोपालोको कुरो छ होइन त्यो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अर्को अध्यक्ष हुने र अध्यक्ष भयो भने प्रधानमन्त्री त्यहाँ त भने यसमा त विवादै छैन 
विवाद करने पर नहीं फेरी यकाता बनेगा कुने लेन देन को करो नहीं तो जो सिद्धांत विचार र नीति मां करी नहीं करो तो र इस पेस्ट तो खोलना पड़ेगा ना ठाउ तो खोलना पड़ेगा ना तो इस पेस्ट नदी के ना कोई एक आर काम बिलाय होने को रहता होंगे ना यकाता हो जाता तो वारा यह बिलाय होने वाले जी इस पेस्ट को स्पेस होन्सा दिन ऊपर सा त्यो आधार में यह कथा होने वाली है। पर ऐसे पच्चीस लोग पटक कुछ हैं सामान्य अनुसार नहीं अब आपको प्रधानमंत्री केपी ओलिजी बनने उनसे। तो निश्चित रूप में वह होने को रूप भैया ले। पर ऐसे राष्ट्रपति के मावादी को तरफ पट होने हो? आइले मन लाग जा तो विषय में परिवेश है वहा� को करो थियो तेलाई कौशली निकास दी नहीं तो तार राजनीतिक रूप में छालपल कर रहा आइले और डा बाटो खुले अब तो बाटो खुली चेंगे बच्चे और उन कुरा आ रहा था छालपल हो दही करने कुरा हो तो ये जो ब्लॉक थियो आई ना राष्ट्रीय सभा बाहुमति ये मत आने की ये कल संक्रमण है अध्यादेश अब चाहे और भी विषय में प्रवेश सुनता अब हमरो बोली अब बैठक सा तो बैठक में विशेष करी ये कहता मैं आया को उन्हें हर को स्पेस कहाँ है नहीं उनसे अब इस समय तो पहला लाइक हुई स्पेस की होता अब हमें ले जून दूसरा नेता ले जून ये उटा जेंटलमैन एग्रीमेंट अथवा सात बुद्धि जो समझदारी अथवा समझौता � तेला ही नहीं है मिले जग मांगा रहा अगाड़ी बढ़ने को रहा नहीं उन सब तेरे नहीं ये वाला निकास को करो तर मलाई अलग इधर बुझने करी बंद है ना मेरे बुझता पब्लिक लेने बुझलान बंद है मलाई लाचा जब पार्टी एक ही करोड़ को करा करी रहने वाला तेरे नेरा आलू पालो को अर्थ क्यों आलू पालो बने को त कौश को कार्य विवादन कहाँ होने बंदी बंदी तो प्रश्न आ होता है ये वाटा पार्टी भी तो एक ही कारण भाई से के पचे अनित्यो ता जिम्मेवारी ता कौश को कहाँ बंदी प्रश्न ता आये हैं सनी तो तेत्ती के संगठन ता आलू पालो में तीन संख्या होगी ना तो पार्टी एक ही कारण को संख्या इली समय उठे को संख्या तो मलाई तेला असामान्य बनने से या सामान्य बनने तो तो हर एक पार्टी भी तरह हर एक नेता कार्यकर्ता को तो आप रख ठाउं बटा तेले स्पेस पाए उनसे कार्य विवादन उनसे जिम्मेवारी उनसे रत्यो जिम्मेवारी उले लिए को उनसे रत्ये उनसे जिम्मेवारी उनसे उले काम काज पार्टी का नीति कार्यक्रम और लाई जनता का बीच तर आलू पालो बंदा तो हीर तो पांच वर्षों पे तो ये उटाला है जिम्मा देना सक्की है ना अथवा आप एक ही वही सके बस तो सिंधान तो आदर्श नेता का रूप में बंद एक ही जाना मैं चला विश्वास करना सकते हैं अब ये आलू पालो बनने शब्द लाई छोड़ दिम हमले कार्य विवादन को करो करों तो कार्य विवादन नहीं हो तर महिले बुझे क्यों हो नहीं तो कार्य विवादन नहीं हो तर पच्चीस लोग पटक तो तो पहले का पार्टी का नेता आरु एमाले का कई नेता आरु यो एक ही करण में स्पेस को बारे में अल्प बड़ी बाहरों चर्चा करने थाल बाज अब त्यो वहाँ रुले अपना के लाया चा त्यो चर्चा कसरी आया त्यो तो वहाँ रुले जानने को मल लाया � जो स्पेस दिए ठाउं दिए जिम्मेवारी अब त्यो अनुसार हैं मिले जनता को क्या चाहवने ये कहता हूँ ऊपर सा बनने सा तब त्यो जनता को मेंनेट लाई पूरा करनो हम लोग दायित्व और तय दायित्व भीतर हैं मिले स्पेस खोजने करो अथवा कार्य विवादन करने करो नहीं होन्चा त्यो मॉडल में दान ऊपर सा अथवा त्यो बाटो बनने वाला तब मेरे स्वस्थ हुआ होगा नहीं दस तो महिले अरे माँ वादी के अंदर में जो ठोंग सा मेरो अब मेरो क्यों नहीं हो बोली 
भन्ने वाट सोचियो अब एमाले भित्र कोले पनि त्यही सोचियो भने त्यो त एकता हुँदैन अनि त्यसपछि त त्यो प्रवृत्ति ले गर्दा एकता भन्दा पनि दुरी बढ्छ अहिले त्यो प्रवृत्ति अलिअलि चलखेल गरे हो अनि त्यो प्रवृत्ति चलखेल त हरेक पार्टी भित्र विपरीत त हुन्छन् नै हरेक व्यक्ति भित्र पनि विपरीत हुन्छ अब त्यो थोरै अलि अभिव्यक्तिहरु आए कहीँ उ भयो भन्दैमा हामी हडबडाउने अथवा आतंकित हुने कुरा त छैन एकतालाई कसरी रोक्न सक्ने त मैले देखिरहे छैन जो कार्यकर्ताको मनोविज्ञान बन्यो जनताको बन्यो अझ नेताहरुको बनेछ त्यसले त कता लैजान्छ भने एकतालाई नै जोड दिएछ र त्यो दबाब सिर्जना भएछ कसैले म गर्दिन भने पनि अब सम्भव छ भन्ने लाग्दैन यो अभिमत जुन निर्वाचन बारे त आगो अभिमत छ यो पार्टी एकीकरणका लागि मात्रै छ अथवा यो बाहेक अरु थप चुनौतीहरु पनि प्राप्त गर्न लाग्छ अब एउटा पार्टी त पार्टी एकीकरणको हो भने दोस्रो के हो भने अहिले जिम्मेवारी यो देशको जिम्मेवारी तिमीहरुले लिनु पर्छ र कांग्रेसलाई तिमी प्रतिपक्षमा बस भन्ने मेन्डेट पनि हो र अबको तपाईहरु कम्तीमा स्थिर सरकार दिएर देशले जनताले चाहेको कुरो स्थिरता त्यसपछि तपाईको प्रगति आर्थिक समृद्धिको कुरो विकासको कुरो अहिले मूल त मैले जब चुनाव निर्वाचनको बीचमा म जहाँ गए हरेक ठाउँको जनताले पहिलो प्राथमिकता के छ भने त्यहाँको माग तपाईको खानेपानी दोस्रोमा तपाईको बाटोघाटो छ तेस्रोमा अनि शिक्षा स्वास्थ्यतिरको तपाई गएतिर त अहिले बाटै बाटा जाने पैसा जति सबै चाहिँ के रे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वान थर्ड भन्दा बढी चाहिँ के रे 40% भन्दा बढी पैसा सुदूरपश्चिममै गयो भनेर भनेको छ नि खै अब व्यवहारमा त्यो लागु भएको छैन कति गा छ त्यो त व्यवहारले देखाउँछ अहिले सम्म अब यहाँ एउटा मनोवृत्ति के देख्छु भने अब हामीले केही त्यता गर्न खोज्यो भने अब यहाँ यता सिंहदरबार भित्र अलिकति आतंकित हुने अब सबै चिज गइहाल्यो भन्ने सबै चिज गयो त त्यहाँ त विकास भएको हुनु पर्थ्यो नि त त्यो भएर अहिलेसम्म त्यहाँ त विकास भएको छैन अहिले पनि त्यहाँका जनताहरू कहाँ छ त लगभग तपाईँको साठी पर्सेन्ट मान्छेहरू त रोजगारीको निम्ति भारत पनि निर्भर छन् त्यहाँ कुनै उद्योगधन्दाहरूको विकास भएको छैन खुल्या छैन त्यहाँ सडकहरू त्यस्तो सञ्जाल बनेको छैन अब तपाईँको शिक्षा मा हेर्ने हो भने त्यहाँको जनताले अहिलेसम्म बयानब्बे प्रतिशत बेहोरिरहेको थियो जनताले बेहोरिएको थियो भने बल्ल अब यो बिचमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय गएको छ त्यसले केही ऊ चाहिँ राहत दिएको छ दिन्छ अझै पनि त्यसले स्थायित्व लिइसकेको छैन गति लिइसकेको छैन अहिले पनि त्यहाँ हामी उपचारको निमित्त इन्डिया धाउनु पर्ने भएको छ दिल्ली अब त्यही बोर्डरका हस्पिटल अहिले त मेडिकल कलेजहरू खुल्दैछ होइन दुई तिनटा अहिले दुई तिनटा भन्दा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यहाँ सरी सहिद दशचन्द मेडिकल कलेज अहिले निर्माण हुँदैछ त्यो गेटाममा अब त्यो भइसकेपछि त्यसले त्यहाँको आवश्यकतालाई केही हदसम्म पूर्ति गर्ला त यो जे छ अब त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले हेऱ्यौ भने हरेक ब्युरोक्रेसी भित्र अथवा त्यहाँ अलिकति वरिष्ठ कर्मचारीलाई त्यहाँ पढाउने हो भने त्यो सजाय जस्तो मान्ने त्यहाँ जान नमान्ने तपाईँले हेर्यौँ भने बजेटमा पनि पुर्याएर अब्जर्भेसन पनि पुर्याएर त्यो त्यो खालको छ अहिले सेती अञ्चल हस्पिटल भित्र अस्पतालमा अझै पनि त्यहाँ तपाईँको दरबन्दी पुरा हुन सकेको छैन त्यहाँ त्यो मुटु रोग विशेषज्ञकै अभाव छ अब केही त्यस्तो घटना घटिहाल्यो कसैलाई बिरामी भयो भने पनि या त तपाईँको कल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ या काठमाडौँ या त दिल्ली बरेली त्यता लखनऊ जानुपर्ने स्थिति छ भने त्यो सामान्यत त्यो अञ्चल अस्पतालमा एकजना हृदय रोग विशेषज्ञ पनि नहुनु भने त अहिले पनि त्यहाँको स्थिति के हो भन्ने बुझ्या छौँ नि त हामीले त्यसमा यो चुनावमा चाहिँ जे जे माग्यो त्यो त्यो हुन्छ भनेर चुनाव जित्यो त्यसमा धेरै समस्या समस्या देखायो भनेपछि त होइन जे जे मायो त्यो हुन्छ भन्ने कुरो त जे गर्न सकिन्छ त्यो हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ त त्यसलाई तपाईँले तत्काल गर्न सकिने के हो त्यसपछि मध्यकालीन योजनाहरू के हुन् दीर्घकालीन के के हुन् त्यसरी छुट्ट्याएर हामीले जनताका बिचमा बोलेका छौँ 
पटाचे को इंटरव्यू देखी रहते हैं जनता टीवी में ये यो काम करते हो बनेरा बन्नू बात सा बनेरा बने बने किस के काम करते हो और जनता में यो पहले चला पहले करो तो महिले जनता को बीच में यो बाम गठबंधन को तरवाटा बने हुए क्या बने तेरे का विशेष करी खाने पानी हरे गांव में पुरे होने करो चुरे को संरचना को करो � तीन टा सड़क ले इले महत्व का साथ निर्माण करने पर चा दो तीन वर्षा बितरे ही तले आगे बढ़ाने पर चा क्षेत्र लोक मार्ग का भाई जैसे करी खुटिया दिपाल फास्ट ट्रैक करूँ मा अनि महाकाली कॉरिडोर करूँ मा र त्यं का जो योजना है र जस्तो पश्चिम क्षेत्र परियोजना सा त्यो अठारह वर्षों भाई त्यो जनता स्कूल पनी बंद है सही क्या सही ना तो तो डुबान हों उनसा तब यार वो यहाँ वाटा अब विस्तापित होने पर सा यह विकास ले आ रखे बनने प्रश्न ले आइले पनी तो यो जना बनने न बनने अनिश्चित बाहर ना ले तो इसको फाइंड आउट तो वो लाइज जसरी हो नहीं बना उन्हें पर सा बनने को जनता का बीच में पत्ते बदता बिजुली बनाने काम हो, पश्चिम क्षेत्र बनाने हो कि बाटो बनाने हो कि खाने पानी हो, ये कैसे काम करने हो मंत्रालय ये समाल ने क्यों बनने को रहा कौशल चाहिए अब पार्टी ले के जिम्मा दें जा रहा पार्टी ले जिम्मा जून दें जा तो लाई जिम्मेवारी पूर्वक दायित्व निर्वाह करने को रहो तब बाकी क्या होगा न मेरो जोड़ हूँ ना अब मंत्री भाई बच्चे गाने शकी नहीं ना तो ना शकी नहीं बंदे गुरु तो होता ही ना भेजे तो अब हमें ले तो छत्र सात नंबर छत्र ले पावन उपन्यास क्यों तो अनुसार पार्टी ले आपनों जिम्मेवारी अनुसार पार्टी ले हमें ले जिम्मेवारी दियो नहीं तो जिम्मेवारी पूरा गाने शकी नहीं चाहव अब यो इले सामान्य बाटे जान्दा जान्दा सही क्यों उनसे वाले बस्तु बादी उनसा अब सभी पार्टी जो इले संसद में जस्को जे छा त्यों अनुसार लीडर आरु मुख्यतः पांच वाटा पार्टी आरु बासेरा सामान्य कर दा तेले विवादित होना तो सम्मावना सा सम्मावना असम्माव क्या था रा तर सरकार ने तो आप ही नियुक्ति करने तैयारी कर रहा था बन्ने को रा सालों में वो सरकार लेते हो करे बने बोले विवादित हूँ सर तेले ये कल को बोले और को सरकार आया बने तेले ही विस्तापित करने को रा हूँ सर तेले कर दा समस्या बोली की ना ले उन्हें आई ले नहीं तब ये ये वाटा सावमंति बाम ताल में लंदर का चाहिए सात नंबर प्रदेश रहा छह नंबर प्रदेश को मुख्यमंत्री चाहिए मावादी केंद्र ले चाहिए कर ताई कर चाहिए ना आइले तो छह फलों की बात है ना तो विषय में परिवेश सही गरीब है चाहिए ना तो वारा तब तब को दाबी उनसे क्यों देना सात नंबर बत अब तो बनी सात नंबर में दाबी आदाबी बनने को ता हमरो सामाती कहाँ उनसा ता कुन मात दिदा त्यो चाहिए ठीक उनसा त्यो अनुसार माथी नेतित्व ले करने कुरो रा हमेशा सुझाव सल्ला मायो वाले त्यानेरा यो आये हमरो दाबी बनने कुरो यहाँ गौरदा हमरो उनसा बनने अलग इतने मूल में संगीत तब लानी बिकेंद्र के वर्ग के कुरा करने तब यानी केंद्र मुखी भाईजस्तो � तो पहले पब्लिकली करेगो प्रतिबद्धता नहीं पूरा करना तो बलाप ठहरा होला नहीं तो बोली अब मतलब तो भाई इतनी तो बन्ना सकना पूरे सात नवर प्रदेश को मुख्यमंत्री मोर मेरे पार्टी का बैंचर वाला जाए उनसा बन्ना सकने अवस्था बन चाहिए ना अवस्था ही ना वाह ना बोले पार्टी में दाबी करने को रोता आपने विषय आई से कि अब तो निर्माण को अंतिम अंतिम चरण आई हो सब अनुपातिक वाली तो आई वैसे कि कोटी सीट हो कि वो सभी टुंगो लागी से क्या हुआ अजय समय लाया से तो वहाँ रहते थे आते आलम पर ने मल देखा से मतलब जब एक कार्यक्रम को अंतिम तिरछूं अब ये सरकार चेंज में जो नो कोटी टाइम लाया 
अब यो सरकार चेंज फिर जो उड़ा था हमें कुनी स्पीड में गति में छाल फल और जान संद निष्कर्ष निष्किन चा रह तेजपति ये सो यार दा कहीं ना कहीं एक महीना तो लाई आल सा तो एक डेढ़ महीना तेज तो लाल सा मान सही पर एक डेढ़ महीना सही आज ही सही यो सावधानी और कायम करने सा तर सावधानी में उनसा बनने लाग सा अब सावधानी तो सावधानी में ही उनसा बनने नहीं हो बस तो समय का बावजूद समय दिन बत इसका लाइक धन्यवाद यहाँ लेबन ही मेरा बिचार रहा है नहीं आप साथ दिन हो यहाँ लेबन धन्यवाद सा वहाँ उन्हें तो माओवादी केंद्र का स्थायी समिति का सदस्य लेखराज भट्टा आजा अमिलाई विदा दिनों से फेरी बोली और को आती थी लिया रोपस्ते दिनों ने चाहूँ नमस्ते